Hi guys, it's me again, Cherian, and welcome to my YouTube channel. So, paggabi habang nagbabrowse ako ng cellphone ko, at meron sana ako isi-search sa Google. So, ito yung napansin ko sa Google, ah, ah, yung front pa lang ng Google. So, kasi ang laki ng font niya, kaya napansin ko siya masyado. So, ito yun, yung quick math puzzles divides the internet and even calculators are getting it wrong. So, clinic ko siya kasi nga na sa ako ano ba tong ano ba tong math puzzles na to. So, ito yung nakalagay dito. So, a simple math puzzles has got the internet up in arms with math your number crunchers battling over who's got the right answer. So, the equation is 8 divided by 2 quantity 2 plus 2 is equals blank. O, yan. So, while this was posted to Twitter by an anonymous math fan and has web dwellers divided over two solutions. So, nakita ko nga dito na pinagtatalunan nila kung ano ba yung tamang sagot dito sa equation na to. So, may iba nagsasabi na 16 daw yung sagot. Yung iba naman ay 1. Yun. So, mga nakaraang araw pa daw yata to nag uh, ano sa enter ko mga trend sa internet kagabi ko nga lang siya napansin ayun tapos sakto pagka tapos ko basahin yung yung sa Google nag-update yung YouTube channel ko so may bagong upload naman si Dr. E so hello po sir so si Dr. E ay isa sa mga uh, isang inspiration ko sa math tutorials ko uh, ito kasi sa kanya yung video na yon na kung saan, yun yung, kumbaga, yun yung kakatapos ko lang basahin sa Google. Tapos pagkatingin ko sa YouTube, yun yun din yung in-upload niya. So, gusto ko lang din, ano, yun siya gawan din ng video para din uh, maklarify yung iba, lalong-lalo na yung iba mga, yung mga studyante ko. Kasi, so ganito yun. So, kung hindi nyo kasi alam yung order of operations or yung tinatawag na PEMDAS, Okay. So, hindi nyo talaga, kumbaga, iba-iba talaga yung magiging sagot nyo sa ganong simpleng equations na yun. Pag sinabi natin PEMDAS, PEMDAS, ito yung P, parenthesis, kumbaga, may order, kumbaga, yung pagkakasunod-sunod ng operation. So, ito dapat yung basic na alam natin pag magsusolve tayo ng ganitong simpleng equations. So, yung P, ito yung kung mayroong parenthesis sa equation, so yun muna yung unang isusolve natin, yung mga nasa parenthesis. Tapos, kung may exponent, yun yung next. Tapos, yung multiplication and division. So, kung sa multiplication and division, yun, so left to right yung gagawin natin. Tapos, yung addition sa subtraction, ganun din, left to right din. Ayan, dito sa problem na to, yung mga operation lang makikita dito ay addition and subtractions. So, kapag addition and subtraction lang ang operation na involved, ang gagawin lang natin ay isusolve natin siya from left to right. So, ganito yun. So, 6 plus 7 minus 5 minus 2 plus 8 minus 1. So, ito yung magiging sagot niya. From left to right, so 6 plus 7 is 13, then minus 5 minus 2 plus 8 minus 1, and then 8 minus 13 is equals to 8 minus 2 plus 8 minus 1. And then 8 minus 2 is 6 plus 8 minus 1. Then 6 plus 8 min uh, 6 plus 8 is equals to 14. Then minus 1. So 14 minus 1 is equals to 13. So yun lang kapag addition and subtraction. So ganun lang ang gagawin. Okay, another example 2 divided by 2 times 9 times 2 divided by 6 times 5. So, kung mapapansin ninyo, yung operation lang na involved dito ay multiplication and division. So, katulad ng addition and subtraction, so, ang pag-solve nito ay from left to right din. So, 2 divided by 2 is equals to 1 times 9 times 2 divided by 6 times 5. And then next, 1 times 9 is equals to 9. And then, 9 times 2 is equals to 18. And 18 divided by 6 is equals to 3. And 3 times 5 is equals to 15. So, yun lang. 
Ito naman. So, 1 plus 3 times 9 minus 6 divided by 3 plus 5. So, ang present operation naman dito is multiplication, division, addition, and subtraction. So, pareho sila na magsisimula tayo sa left to right. Pero, kung mapapansin ninyo ay merong multiplication and division. So, kailangan muna natin unahin isolve yung multiplication or its end division. So, from left to right, so, mauuna natin dyan, yung 3 times 9 is equals to 27. So, kinapi lang yung 1 minus, tapos, isusolve mo naman yung 6 divided by 3, which is 2, and then copy or bring down 5. Tapos, so, dun sa pangalawa, wala na multiplication and division. So, addition and subtraction naman. So, magsusolve tayo from left to right then. So, 1 plus 27 equals 28, then 28 minus 2 is equals to 26, and 26 plus 5 is equals to 31. So, yun yung tamang uh, proseso ng pagsusod sa ganitong expression. Okay, another example. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, sa example na to, ang involved naman dito ay meron siyang parenthesis. So, makikita ninyo may parenthesis. May exponent, may multiplication, addition, and subtraction. Dito, susundin na natin yung PEMDAS. Kasi nga, iba halo-halo uh, na yung operation. Kung baga, maraming operation na yung involved dito. So, hindi tayo magli left to right. So, kung ano yung nauna dun sa PEMDAS, yun yung unang gagawin natin. So, since parenthesis ang una, so yung parenthesis muna yung isusolve natin, which is yung 5 minus 2. So, 5 minus 2 is equals to 3. Then, sunod sa parenthesis ay yung exponent. So, kukuhanin natin yung value ng 6 squared. Okay, yung 6 squared is equals to 36 plus yung nasa parenthesis na 3 times and 3. So, nasa sa exponent ay yung multiplication. So, multiplication, so, ang, ang next na isosolve ninyo ay yung 3 times 3 is equals to 9. Then, yung last is 36 plus 9 is equals to 45. So, ganyan yung ganun yung gagawin natin kapag marami na yung operation ng involved. At yun yung tamang uh, pagkakasunod-sunod or yung order ng operation. Okay, so doon sa problem sa internet na ayun nga, pinag uh, pinag-uusapan at pinagtatalunan kung ano nga ba yung tamang sagot doon kung 16 ba o 1. So, eto yun. So, kung mapapansin ninyo dito sa equation, I mean, dito sa problem na to, 8 divided by 2 quantity 2 plus 2 is equals to blank. So, ang present dito, kung mapapansin ninyo, ay may parenthesis, may multiplication, may division, may addition. So, ayun. So, syempre, susundin natin yung order of operation. So, since may parenthesis, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, which is 2 plus 2. So, 2 plus 2 is equals to 4. Next natin ay yung multiplication ng division. So, kung sino yung mauna sa kanila, yun yung gagawin natin. So, mag-start tayo left to right. So, division, multiplication, sino man ang mauna sa kanila, walang problema. So, basta masusolve tayo from left to right. So, eto na yun. Unahin natin yung 8 divided by 2. 8 divided by 2 is equals to 4. And 4 times 4 is equals to 16. So, yung tamang sagot dun sa uh, sa internet na pinagtatalunan ngayon ay 16 po. So, yun po yung tamang sagot. Kaya, so, chinect ko rin siya sa calculator. So, ito rin yung lalabas kung gagawin mo yung uh, ganito sa calculator. So, ito yung papakita. Alright, alright, alright. See you on my next vlog. Bye-bye.